En el capítulo anterior de All Star Driving School México... Señor Don Rafa... Tú vas por la derecha, carnal. Ya van tres, ¿eh? Casi me aplasta. Tu casco, ¿eh? ¿El Corvette? Hice el freno, acelera a fondo. ¡Suéltalo! ¡Vámonos! ¡Qué desesperación! ¡Te vas a llevar el mofle de oro! En esta escuela de manejo, Chevrolet le prestó nueve autos a nueve famosos con la excusa de que los probaran durante una semana. Lo que ellos no saben es que con cámaras ocultas los estuvimos grabando todo el tiempo para probarlos. Claro que solo un buen conductor puede sobrevivir en una jungla de asfalto con más de nueve millones de autos circulando en sus calles. Pero para manejar bien se necesita más que solo saber prender el auto. Por eso, los tres coaches más destacados de México me ayudarán a transformar en mejores conductores a nuestros ciudadanos. Enciendan sus motores porque All Star Driving School México abre sus puertas a nuestro segundo equipo. Rafa Sarmiento, Early y hoy es el turno de Roberto Cano. Sí, ha llegado el momento, Roberto Carlos. No lo podemos posponer. No lo, ponemos, no lo podemos posponer. Pero mira qué camioneta. Oh, no. No. No, eso sí que me diste la, la más mejor, fregona. La Blazer. La que Blazer. tiene de todo y para todos. ¿Cómo viviste tu semana con esta Blazer? Te voy a ser bien honesto, me sentí fácil y poderoso. Poderoso. Porque mira, sentía que traía el lujo. Sí. Pero además, eh, lo sport, lo deportivo, el color rojo es mi favorito. Entonces yo me sentía, mira, no, en es que onda. El diseño está espectacular. Sí. Sí, y tiene muchas otras cosas más. ¿Utilizaste los gadgets? Eso fue de lo que mejor te puedo decir que hice. Que descubrí la camioneta, que me puse a investigar. Me fui a dar el rol con mi novio. Entonces me dijo, a ver, vamos a picarla aquí y acá. De pronto las pompas calientitas. ¡Qué rico! No cualquiera, ¿eh? Y el sonido. El sonido, la conectividad. Todo eso ayuda a que seas un buen conductor. ¿Tú, tú te sí. consideras un buen conductor? Así como que yo acá, ¿qué, qué pulcro para manejar? No, no te, te voy a decir, es que luego ando siempre en frío, ¿no? sí. ¿Crees que vaya a encontrar algo realmente preocupante no, a la hora de no, tu tampoco, traer... no, no, O sea, de 0 a 10, ¿qué calificación te, pon te pondrías? Un 9. ¿Un 9? Un 9.6, que se que sube a 10. a 10. Ah, no, pues está espectacular. Sí. Entonces, seguramente en ese video no veremos nada preocupante. No, pues vamos hombre. a verlo, a ver si es cierto. Pero, Roberto pero, Carlos. Ya, en ese momento. Ya, en este momento. A ver, porque pues, donde no. encuentre cosas. O sea, si me has mentido, no, va a haber problemas. Todo menos y mentiras. Consecuencia. No. En el Drive of Shame señalaremos los errores y faltas cometidas por nuestros stars. A partir de ahí deberán mejorar el manejo durante su entrenamiento y luego enfrentar el gran reto para ganar el mofle de bronce, de plata, de oro o incluso el de platino. Aquí podemos ver que para hacer algo primero hay que parecer. Ser. Y parecer. me parece que ahí te ves como un rockstar del volante, ya estás con el cinturón de seguridad puesto. Empezaste bien. ¿Hay algo que quieras decir antes de que empecemos a ver el video? Fíjate que no me acuerdo muy bien Ajá. de cómo ¿De manejé hiciste? ni qué hice, pero yo ahí me veo un hombre seguro, decidido, que va por lo suyo. Bueno, pues que comience tu video ahora. Entonces prende el aire. <ríe> muy buena manera de comenzar. Pero hay que experimentar, hay que vivirlo. Aquí. ¿Cómo vas? ¿Llevo una hora aquí te las dos? ¿A qué hora vas a llegar? ¿A dónde vas? Avísame. Ya voy. Vamos, ¿Qué? ¿Qué? Sí. No te lo voy a decir. Me criticaste, me aniquilaste, me humillaste, me sobajaste. Sí, sí, Pero está conectado. Me... Está Eso. conectado a la pila, ¿no? No al automóvil. Lo traes en la mano. Yo me lo puse aquí. Si algo tengo yo es la humildad de reconocer cuando me equivoqué. Y sí, me equivoqué. ¡Fragi! ¡Fragi! <risa> No le Espérame, está bonita. Es que la estoy conociendo. Sí, ábreme. Allá, 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 allá. Aquí. ¿Ese? Ya. Hola, Franji. Hola, precioso. Qué hermoso. Voy a aprovechar por mi cafecito porque pues, estuve esperando horas. ¿Pero cómo estuvo el dito? ¿La prestaron o Me qué? Me la prestaron una semanita. Ponle el cinturón. Ponle el cinturón. Vámonos. ¿Qué? Ya viste. Ya, se calienta. Tra Pero no solo calor, también te para frío. frío del asiento. Vamos a experimentar. A ver, yo también quiero. Pues. Ya se está sintiendo. Sí. <risa> Ahora sí. Con calma. Estás a la mitad del cruce peatonal. Para ahí. ¿Tú también lo hiciste? Sí, yo también lo hice. Eso está mal. Híjole, bebito. Espérame, tengo que mandar el. 
El medio con la cotización. No, me pidió Beto. no la vas a caer. No. Es una computadora. Es una infamia. ¿Qué? No me gusta que hagas esto. Lo hago yo. Dime Pausa. Es que si no mando el video para la campaña desde la computadora se baja la calidad. ¿Sabes también cómo bajaré la calidad? ¿Cómo? Si chocas y se rompe la computadora. Sí, te, doy, te, te la doy. Te la doy. Corre el video. ¿Cómo van con el video? El video. Con el video, bebito. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Ah. Pausa. No, 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 no claro, de luz. ¿Por qué no inviertes no, no, en la no, seguridad no. del mundo y contratas a alguien que maneje por ti? Porque ya contraté y no me aguantó. Bueno, pues, ¿Cómo te va a aguantar? Pues lo vas a poner a grabarte no, también. No me aguantó. Sí, la ¿Y verdad es que sí. ¿Conectas el aro de luz en el... en el USB? Está buenísimo. Cárcel y trabajos forzados 18 años. Oye, ¿y qué serán todos los botones? Vamos a explorar, ¿no? Pero aquí hay toda una cosa pasando. Este por ejemplo. Gracias por comunicarse con OnStar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar, señor Carlos? Fíjate que estoy probando una camioneta, la Blazer. OnStar me brinda diferentes servicios. Uno de ellos, por ejemplo, es asistencia a vehículos robados. Pues muchísimas gracias. ¿De qué maneje con cuidado este nuevo? ¡Palomita, Roberto Carlos! Nadie había probado el OnStar. No. ¿Ve? no. Nada más le picas un botón Exacto. y es línea directa en OnStar ¿Sí? y te atienden y llegan y todo. Sí. O sea, Atención todo. personalizada 24 horas. Wow. Eso lo hiciste muy La bien. verdad es que me, me, se rifaron, me encantó. No, no todo es malo. <risa> no todo es malo. Hubo varias no palomitas, malo, cierto, pero creo que sí hay cosas que corregir. Así que estoy seguro que tu clase va a ser espectacular porque también para ti tenemos... Un gran coach. ¿Quieres gran conocerlo? Coach, vamos. Muy bien, vamos a conocer al coach de Roberto Carlos. Soy Maca, experta en autos y especialista en buen manejo. Por eso, lo que exijo es que los conductores sigan las reglas. Mis métodos de enseñanza no son los más convencionales, pero son muy efectivos. Estoy aquí para formar mejores ciudadanos al volante. Maca es alguien que no se anda con rodeos y ayudará a Roberto Carlo a entender y aceptar sus errores. No manches, bebito, me estuvieron grabando todo este tiempo y no sabes qué pena. Te aviso a ratito qué onda, aquí sigo. ¿Qué Subir. estás subiendo a Instagram? No, Maca, te necesitaba. No sí, sabes, no sabes. ¿De qué no, me necesitabas? No, 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 ¿Qué no. pasó? Estoy hablando con Rubén, le estoy diciendo que me siento súper mal, o sea, yo no sabía que me estaban grabando, Maca, y todo lo que hice. O sea, que así hace siempre, entonces. Pues yo no sabía, Maca. Hubieras fingido si No, no, grabando. ¿sabes qué? Que no me daba cuenta. Ya vi tu drive of shame. Ya sé. Sí da mucha shame. Mucha. Pero estás en el lugar correcto, entonces, pues vámonos no, a ver qué se puede hacer tú. por ti. Yo estoy feliz de yo que estoy nos volvamos a encontrar. Pero, ¿y si nos vamos de pinta mejor? No nos podemos ir tú y yo siempre de pinta. Beto, estoy arrancando unas clases. Termino ¿Sabes qué, las Beto? Clases, ahorita, te, ahorita te escribe y te habla Roberto. Este... Que ahorita te escribe y te hablo, ¿va? Exacto. Yo estoy subiendo la camioneta. Bye. Muy bien, el cinturón. El cinturón. Sin que Roberto se espera. Eso sí, porque siempre la seguridad, ¿no? Eso Muy sí bien. Lo sabía desde chiquito. Pero aparte ya es como automático, ¿no? Sí. Te subes y listo. Más debo saber. Estás bien. Espérate, este... una historia. No, no vamos a hacer una ah, historia. Amigo, estoy con Maca. ¿Por qué no? Porque vamos a manejar. Al rato hacemos una historia. Pero hay tiempo para todo, Maca. Sí, cuando estás manejando, no, güey. Bueno. Ok. Espérate. Ahí me. Ah, tiene un. Sí, es muy ah, atrás. Quítale el freno. Ah, bueno, si pones no, la no. direccional, es más fácil que te deje pasar el tiempo. Ahí Perfecto. Está. A ver, Maca. Ok, vas bien concentrado. Sí, pero en manitas, tus manitas. Esto va a ser rápido, ¿verdad? O sea, Maca, de verdad tengo muchas cosas que hacer. Yo sé que tú también. Ahorita no importa si va a ser rápido o no. Todos okay. tenemos muchas cosas que hacer en la vida, no solo tú. Eso, no, dame Maca, el celular. Nada más tengo que dame el un celular mensaje, y pon las manos ya. aquí. No, ya en serio. Tengo que traer las dos manos. Mira, una. no vamos a hacer esta una pelea entre Por dos bandos, manos. Roberto. Okay. Me quitó el teléfono, Maca. ¿Tú crees? ¿Y luego qué? ¿A qué hora voy a mandar todo lo que tengo que enviar? Pero. Te voy a hacer una oferta. A ver, ¿Me dejas ahora... mandar una story y no. ya? Ay, la, la única campaña. manera en la que no es infracción que agarres el celular mientras ¿Es estás infracción? al volante. ¿Y cómo me estás ver? bromeando. Si te urge estar conectado, sí, está me bien, urge. pasa. Pero no tienes que traer el teléfono en la mano. Puedes traer tu teléfono, 
Aquí. O sea, ¿sí puedo contestar llamadas y todo? Puedes o... contestar y puedes desde tu teléfono responder. O puedes marcar un teléfono desde aquí. ¿Ah, sí? Y listo. Y esto ya no me multa el, el tránsito. Y vas hablando y escuchas por toda la camioneta como si fueras escuchando la radio. Va, entonces me puedo parar. Ahorita tengo que mandar una historia. ¿Qué hago? No puedes andar haciendo eso. ¿Cómo grabando stories y manejando? ¿Qué te pasa? ¿Qué harías? Que vas en la carretera en medio de la noche y se poncha la llanta. No, pues ahí sí me pongo a llorar. Ahí la está. cambias, la cambias, porque siempre se puede cambiar, Roberto. Mm, tengo mis Casi dudas. siempre se puede cambiar. Tengo mis dudas. Te voy a llevar al lugar en donde vas a aprender a hacer todo eso. No, Maca. Sí. Tengo prisa. Antes de ponernos a manejar, deberíamos de saber cambiar una llanta. No hay más, es facilísimo. Neta. Bienvenido a En Medio de la Nada. No manches, Maca, no tengo, no tengo ni internet, no puedo grabar historias, no puedo subir tragedia, nada. Eso sí es una tragedia para mí, Yo, Maca. Tenemos que cambiar una llanta, ¿no? Ay, ah, tenemos, tenemos. No, de hecho no tenemos. Tienes. Tienes. Me debes este? un refresco. A ver, mira, primero, rápido. A ver. Aflojas los virlos. Aflojas okay. los virlos. Acomodas el gato, pones todos los aparatos del gato para levantar el auto, cambias la llanta, sacas la de refacción, aprietas los virlos y listo. Espérate, espérate, una foto ¿Qué ya. Tal que una lo foto ya, una, una, mira que Ándale. Ah, Ándale, perfecto. A ver, ¿y qué entonces ya qué? Tienes, no, ya te lo expliqué. No, Maca, no, en serio, ya no entendí bastante nada. bastante claro. Solamente fíjate que no esté nadie en el auto a la hora de levantarlo. Buscas bien la base del gato. ¿Así? ¿Ah, ya estás. Ok, vámonos. Perfecto. No, no, ¿ya estás listo para hacerlo? ¿Ahorita? ¿No? Pues no. Yo vine aquí a ser práctico. A ver, Maca, dime, ¿cómo le hago? No me enseñó, se enojó, se subió, me dejó ahí. Pon las manos donde Ay, van manos. y todo bien. ¡Las manos! Tú tienes una cosa con las manos, ya vi. ¿Qué tal esto? ¿Qué pasó? Sí, estás con todo. Pues claro, hay que poner las manos en donde deben van? de ir. Siempre. La confianza apesta. Roberto sabe que somos amigos y entonces me mandó a la fregada con cambiar la llanta. Y ahora tendrá que hacerlo en el reto. Así que espero que me hayas puesto atención, Roberto. Se los he traído de regreso, compañeros. ¿En una sola pieza? En una sola Bien. pieza. Qué bendición, gracias a Dios. Y creo que es momento, así todo precioso como te ves. Sí, ¿qué hago? Que vayamos a tu reto. Okay. Y el vehículo perfecto para tu reto. A ver, estoy listo, venga. Pásale, Faisi, por favor. Mira nomás el camionetón. ¡Ay! ¡Ay! Oh, es algo pequeño, wow. sencillo. Oye, esta está brutal. Qué hermosura. Brutalísima. Qué belleza. Es la Tajo. Está potente, espectacular, llamativa y elegante. Pero antes de pasar a la Tajo, mi querida coach Maca, ¿cómo fue el entrenamiento de Roberto Carlo? Terrible. Terrible. Lo hizo Era de esperar. muy Era de esperar, mal. Exacto. Derecho de réplica, Roberto. Maca fue muy tajante, o sea, no me tuvo paciencia. Fue así como que Hola, agarra palabra. el volante. Pues es instructora, que Pero sí, claro. Pues Porque más suavecito, pues sí. ¿no? O sea, Porque te quiero. Te, te cuido, cuido, fíjate. Bueno, espero que hayas aprendido algo porque precisamente en esta Tajo vas a iniciar tu reto. Y tu reto consiste en... Rafa Sarmiento y Early estarán esperando a Roberto en diferentes puntos del camino. Lo malo es que pasaron a comprar algo de tomar y más les vale que no se les caiga ni una gota en la Tajo. El camino no será fácil. Roberto Carlo tendrá que esquivar los baches y completar el circuito en menos de 10 minutos. Además, hay una sorpresa que él nos espera. ¡Agárrense que hay lodo, muchachones! Tú ya me demostraste que eres buenísimo, sí. que no necesitas ayuda. Entonces, va solo. Pero necesito que pases por tus compañeros porque vamos a una junta de trabajo y para pasar por ellos tienes 10 minutos. Está fácil, ¿no? Sí. Mira, aquí está la Early. Ahí está Early. Pasa por, por ella. ella sí, no seas como histérico al volante. Mira, qué hora. ¡Vámonos, mamá! Llevo mucha prisa. Estaría bien que si te vas Tráete a parar, Tomás. pongas sí. tus intermitentes. Espérate. El... Apúrate, por aquí. favor, ya. porque llevo muchísima, muchísima Yo también traigo Hola, prisa, Erli, mamá. ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Está bueno el, bueno el plátano. Bueno, avanza, Vámonos. tienes 10 minutos. Espérate. Ah, sí. Ay, no me tengo que a poner mi cinturón. Ah, sí. 
¿Sí? ¿No te fijaste que se subiera, se pusiera el cinturón para poder arrancar? A ver, tampoco soy niñera, ¿eh? Pues pues vas, vas, y rápido con cuidado, y con cuidado por porque favor. yo vengo desayunando. Y... Lo ves muy sinuoso. Viene una sorpresita. Él está muy confiado. Bueno, ahí viene una trampita. Pero la verdad es que ni siquiera vamos a sentir porque tenemos Aguas. tracción 4x4 y suspensión pero magnetic Maca, está... ride control. Ay, güey. Encuentra el camino. Venimos en un atajo. Pero Anda, están los favor. troncos y todo eso. Ah, pues, pásalos. Ah, pues, ¿Neta? Pero no ¿Sí? se vaya. Maca, ¿en pásalos. serio? Pásalos. Espérate, están llamando, están llamando, están llamando. Ver, están... Contesta. Bueno. Mi queridísimo Roberto, soy Rafa, ¿dónde andas? Pues no sé dónde ando, Maca me trae por lugares muy extraños, pero acá ando. Les mandé mi locación desde hace un rato. Necesito que le pisen porque no llegamos, te lo juro. Vente, Rafa. Pues no que mucha prisa. ¿Qué pasó, mijo? Ya llegué. ¿Cómo están, muchachadas? Muy bien, Rafa, ¿tú? Muy bien. Me encanta ver que lo está tomando con velocidad Roberto Carlo porque él está seguro que está llegando a la fase final, que es el slalom. Espejea, espejea bien. Quebrándote, quebrándote. Ahí. Ah, ahí está. Con eso no pasa nada. Que el chiste es que no, no le pegue. No Mira, pasé sin Mira. tocar, ¿eh? ¡Agua! No friegues. No sé yo. tu tablero. No, lo Me estoy no puesto viendo. Yo. Miren, un Oye, tip. Cuando se les ya. poncha una llanta, el coche va distinto. Si fuera sí, para adelante, estoy sintiendo así. se empieza sí. a ir de lado. Está. Me marcó no. la llanta baja. Está la llanta baja y aquí... La verdad es que la atajo puede saber exactamente sí, cuál, atrás, sin sentirla. Es y dice la, 52, la de qué pea. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pea? Maca la sabe cambiar, vamos. La vas a cambiar tú. No, cambiar. tú la vas a cambiar. No, pero que se baje él para cambiar la llanta. ¡Ay! No, ya, el tiempo sigue ¿Qué? avanzando. Ah, los sí, voy a sorprender. ¿Cómo abres así? ¿Cómo lo rompes? ¡Tengo prisa! Ok, Ay. ponlo, ponlo. <ríe> Qué barbaridad. Perfecto, ahora okay. el gato. El gato, el gato me robaron el gato. No. Ah, pues también tú, Maca, ¿cómo vas a ver? Te voy a ayudar, amigo. Yo puedo todo, ¿eh? No supo dónde estaba el gato, pues, otro okay. puntito menos. ¡Maca! No tiene birlos y tú me dijiste que primero los birlos. ¿Qué? ¿Y esto qué? No, Oye, pero eso es el ring. Pero entonces, ¿dónde están los...? Ah, ya, ya, gracias. <risa> Esto no tiene bien los dichos. Está muy pasó? dura. Pues, pues sí, nadie dijo que era fácil. Es que... Ay, es para que, que no se... <risa> <risa> es tu ejercicio del día. Ok, ahora sí el... Ahora sí. El gato. El gato. El gato. No le entiendo a este gato, Maca. No, ah, yo no te quiero presionar, pero ¿te acuerdas que tenías 10 minutos? ¿Todavía me quedan como 6 o qué? Te queda un minuto. Nah, ya llevas 9 no, minutos. No, llevas 9 un... minutos. No, mira, este tiene que entrar acá, seguro. Ajá. Yo ya había cambiado llantas, pero acá con la presión y con ellos en mi contra, pues no, o sea, sí se me complicó. Eh, eh, ¡Bravo! Eh, rancho, eso, eso es. A ver, y ahorita pues hay que recoger eso. Exacto, esa recargas ahí. Ahora... Esto tiene que subir también de alguna forma. Yo ya me voy, yo ya no soporto este momento. Diga. Muchas gracias por el Ray. De no nada. Por nada. Un gusto verte. Coach, yo creo que ahí. Ajá. Ya yo creo que este. a lo mejor se le complica a Erly tomar algún transporte. Voy a acompañarla. Faisi. Poder... Faisi. Todavía está lejos. Faisi. Rafa se está me, yendo. No también. se vayan, oigan, estoy. Necesito de su compañía. Tienes mi teléfono, ¿verdad? Sí, pero no tengo señal avisas? aquí. Bueno, ya que puedas y todo, que salgas de aquí, Coach. me avisas. Te tengo mucha fe, confío muchísimo en ti. ¿Neta? Me dejaron solo, pero me van a oír. Para eso me gustaban, ¿eh? Pero van a ver, yo no necesito a nadie. A ver qué nos pasa en este camionetón. Malos amigos. que no lo logré o igual y se, se lo comió un coyote por ahí pues no, no lo comió. aquí está sí se pudo <risa> roberto roberto ra ra ra, ra. <risa> No, que no. A ver, bájate, sí, estamos sí, sí, esperando desde hace rato. Voy a checar. A ver. Voy a dar fe y legalidad 
de que se haya Dale. cumplido correctamente. Vete con tus compañeros, yo voy a checar en este momento. Está intacta. Muy bien, está bien puesta, trae todos los birlos. Oye, ¿Eh? aunque no parecía así, me pusiste atención cuando te dije. O sea, me tardé dos minutos más, yo creo, ¿eh? Tres horas, quince minutos no, después. Bueno, pero llegué. Roberto no Carlos, antes de pasar con tu coach y tus compañeros, quisiera preguntarte, ¿aprendiste algo más? Aprendí primero que nada a no confiar. Sí. En ustedes, ¿no? Ah, el problema son mis amigos que no me ayudaron para nada. Ahora me gustaría pasar con tu coach, Maca. ¿Cuál es el, el lugar al que llegamos después de todo este conflicto, de la llanta, del entrenamiento, de la prueba? La verdad es que no pone atención porque piensa que sí, es fácil. Si sí, pusiera tantito, tantito Por eso más nos fuimos. humildad. Sí, la pero... arrogancia es está acabando con tu potencial. <risa> arrogancia ustedes es que me dejaron solo. solo. Los expertos de All Star Driving School México, tus compañeros y tu coach, han decidido que te llevas... ¡El mofle de bronce! Bien. Este mofle de bronce representa que creí en mí y lo voy a poner con mucho orgullo en mi oficina. ¡Roberto! Dino, Roberto, ¿A quién le agradeces Roberto, y a quién dedicas Roberto. este premio? Primero que nada, a mis papás. A toda la gente que sí confía en mí. Y a mis amigos, sí. que no vinieron hoy. ¿Qué? Todos subamos al podio a acompañar a nuestro campeón, al único, al inigualable, lo que sí, el que más glamour agregó a esta prueba, cosas que solo pasan en una escuela como esta, que recibe el nombre de All Star Driving School México. Un bronce que sabe a oro. En el próximo episodio, ¿cuánto llevan manejando? Dos semanas. ¿Dos semanas manejando? Vamos a estacionar. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No ¡Endereza la ¡Ay, no! 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 